Spolu s odvahou je názov nadácie, s ktorou aukčná spoločnosť Soga už 6. rok pripravuje aukciu súčasného umenia, výťažok ktorej sa použije na dobrú vec, na organizovanie zážitkového tábora pre detských onkologických pacientov. Dnes sa teda budeme rozprávať o tom, ako súčasné umenie dokáže pomáhať aj tam, kde by ste to asi nečakali, a aj o tom, aká zodpovedná je práca pre nadáciu s tak emočne i fyzicky náročným poslaním. Pýtať sa budeme bývalej dobrovoľníčky, dnes koordinátorky programov nadácie spolu s odvahou Simonou Eliášovou. Počúvate podcast Predané s Ninou Gažovičovou a Juliusom Barcim. Dobrý deň. Dobrý, Dobrý deň. deň. Simonka, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za tento podcast. Môžem teda niečo povedať o našej nadácii? My najprv chceme povedať, že vy ste také slniečko, usmievavá <laughs> osoba, pekne. ktorej sa vždy veľmi tešíme. Ale ktorá aj veľa pláče v emocii. Veľmi veľa, no, veľmi veľa. <laughs> To sa asi nedá pri takejto práci zostať úplne s takouto plechovou tvárou a tváriť sa, že sa to netýka ľudí, lebo sa nás to všetky vlastne týka. Presne. Kedy ste začali pracovať pre túto nadáciu? Ja som začala, myslím si, že to bolo tesne po covide, nejak koncom roka 2020, keď vlastne uh, um, hľadali nových dobrovoľníkov. A ja som si tak povedala, že bože, že ako by som sa ja k tým deťom nejak dostala, že nemám pedagogické vzdelanie, nemám psychologické vzdelanie, ale že ako keby sa dostať k tej práci s tými deťmi, ktoré to najviac potrebujú. A našla som vlastne tento inzerát, že hľadajú dobrovoľníkov, čiže to bola taká akože prvá skúsenosť s touto nadáciou, Zaškolila som sa ako dobrovoľník, začala som chodiť do nemocnice a ja som zostala strašne nadšená z toho, ako v podstate tá organizácia jednakže funguje, ale že aký to má dopad na tie deti, konkrétne v tej nemocnici, že ako keby my tam prinášame, alebo teda dobrovoľníci všetci, ten svet zvonka do toho sveta vo svete. Že tá detská onkológia je veľmi, jednakže veľmi dobre vybudovaná a že sú tam naozaj všetci milí, aj sestričky, aj doktory, ale je to stále onkológia, stále je to proste miesto, kde sú tie deti zavreté spolu s rodičom, teda našťastie, že môžu tam byť spolu s rodičom, ale stále sú to oni dvaja zavretí v nejakom prostredí a mne sa práve veľmi páčil ten koncept, že tej zážitkovej terapie, že prišli sme tam a že sme nie len, že no poďte, túto si hodíme nejaké kocky a že teraz sa budeme hrať, ale že sme dávali tým deťom na výber, že ty sa rozhodni, či sa chceš s nami hrať. Ty sa rozhodni, či zostaneme v tvojej izbe alebo pôjdeme do hrne. Ty sa rozhodni, lebo tie deti veľakrát vlastne sú ako keby uh, mimo toho svojho tela a toho rozhodovania o tom svojom tele, tým, že im tečie jednak, že chemoterapia a stále, stále im merajú tlak a teplotu a tak tak je veľmi málo príležitosti pre tie deti sa rozhodovať za samých seba. Čiže toto je veľmi také dôležité v tejto nadácii, že, alebo teda v tomto nemocničnom programe, ale aj v podstate v tých ostatných programoch, o ktorých neskôr budem rozprávať, že tie deti rozhodujú v tom momente sami o sebe a o tom, ako budeme my spolu tráviť ten čas. No, a ty, a potom, ja, ja by som ešte, ešte, ak dovolíte, lebo my sme tu v podstate hneď, alebo teraz ste spomenuli dve ako keby hlavné aktivity na Dácie, to znamená, že organizuje sa istý tábor, ano. ktorý je mimo Bratislavy, je to niekde ano. mimo toho nemocničného prostredia ano. a potom sú programy, na ktoré ste boli zaškolená. Aj a kým budete pokračovať, a, aké bolo to zaškolenie? Čo, čo ten dobrovoľník musí všetko absolvovať a zvládnuť? Je to také víkend, pardon, víkendové školenie, to trvá asi 8 hodín každý ten jeden deň. A v podstate dostávame sa tam do ako keby tých situácií, ktoré môžu nastať v tej nemocnici. To znamená, že uh, jednak, že dostaneme akože rôzne hry a bez toho, aby sme poznali napríklad pravidla tých hier, musíme my vymyslieť, že ako by sme sa s tými hrami hrali. To znamená, že koľkokrát sa nám stane, že prídeme do izby s nejakými hrami pod pazuchou, čo my máme pripravené, ktoré poznáme, na ktoré sme proste pripravení, že poznáme pravidla a dieťa povie, ale ja by som chcela túto moju hru, ktoré proste môj otec sa už so mnou nechce hrať, moja mamina už má toho plné zuby, že prosím, zahrajme sa túto hru. Ale to si vyžaduje a... akože obrovskú aj trpezlivosť. A sa... prispôsobivosť danej chvíli. Určite, určite. Uh, ono je to v podstate tak, že vy neviete, akože do čoho idete a že čo vás čaká. To vás ako keby to školenie na to, na to nepripraví, ale pripraví na vás na 99 situácií, ktoré proste môžu nastať z tých 100. Potom sme tam mali presne, že uh, teda okrem toho, že sme s tými hrami, že sme mali takú, takú situačnú 
takú rolovú hru, že každý dostal papierik s tým, že ja neviem, že ty si trebárs matka, ktorá je ako keby, že nechce tam toho dobrovoľníka, že tak akože bojuje s tým a ty si dieťa, ktorému je zlé, ale hamby sa to povedať a ty si teda dobrovoľník, ktorý sa chce hrať a že teraz ako na to zareaguješ. A to boli presne také situácie, že ktoré si asi povede, že aha, že tak, takto, takto by som asi zareagovala a v podstate si prejdete to v hlave a v tej nemocnici dúfate, že to teda tak, takáto situácia nastane a žiadna ako keby, že iná. Čo je dôležité povedať je, že uh, tí dobrovoľníci tam nikdy nie sú sami. Že vždycky tam je proste niekto od nás, nejaký koordinátor, ktorý to má na starosti. A v podstate aj tým, že... Uh, Každá tá návšteva tej nemocnice je e, oddelená na takú časť, že stretneme sa my ako dobrovoľníci s koordinátorom, povieme si, aké máme očakávanie, čo môžeme očakávať, čo sa asi môže stať, s akou náladou tam ideme. Potom prebehne vlastne samostatná hra a na konci je veľmi dôležitý takýto, takéto zhodnotenie spoločné, že čo vás, čo vás akože milo alebo nemilo prekvapilo, že ako by sme to mohli urobiť na budúce, aby sme to nejak zlepšili. Čiže tam ako keby tá reflexia, ktorú máme všetci spolu, je veľmi dôležitá, lebo sme prežili spolu ako keby ten, ten program a že povedzme si my, že ako to my cítime a na druhej strane je to aj také ošetrenie toho, že, že aby, vám, aby vám nejaký problém nenastal v hlave, aby sme proste ten koordinátor videl, že je všetko v poriadku a že odchádzame všetci nabudený, plný energie a teda... A nie zlomený a, a zlomený, zničený. presne a tak. aké sú reakcie detí? Uh, tie, tie reakcie sú rôzne. Uh, v prvom rade si treba uvedomiť, že vchádzate do jednak ich intimných priestorov, v ktorých sú oni proste zavretí a musíte sa pripraviť na to, že dieťa je v, v liečbe, to znamená, že je unavené, môže byť ubolené, proste nemusí mať náladu, čiže vy sa musíte aj ako keby dobrovoľník prichystať na to, že budete odmietnutí, že možno dieťa sa rozhodne, že nechce s vami sa hrať, vy ne, nemáte na to tlačiť, môžete poskytnúť dve, tri ešte možnosti, ja neviem, chce sa len rozprávať alebo len si čítať. A, čiže s týmto treba rátať, ale, ale veľakrát sa nám stalo, že aj takéto deti, ktoré vyzerali, že nie, mne sa dneska nechce, alebo ja som dneska unavený, ako keby potom treba, že počuli hluk z herne a že ich to nalakalo, že ja sa teda idem pozrieť. Veľakrát máme aj také deti, ktoré, že ja tu budem len s vami sedieť, že mne ako keby, že nechce sami hrať, nechcem proste nič, len tu chcem s vami sedieť, že ako keby aj tá, aj tá prítomnosť len toho, že aha, že prišla, prišla tá nová tvár, prišla proste energia nejaká úplne iná, na čo sme zvyknutí, že ako keby aj to je pre nich dôležité. Ale veľa detí sa strašne teší. Oni sa proste, aj keď odchádzame, tak oni vždy hovoria, že, že a prídete na budúce, prídete na budúce. A my to tak akože neradi, neradi slúvime, lebo jednak, že sa striedame, že nie, nie sme vždy akože rovnakí dobrovoľníci. A na druhej strane, ako keby už sa nechceme tam s nimi stretnúť v tom priestore. Viete, že my vždy už povieme... Sa oči, áno, už a sa už sa už dlho sa ligocu, však on a, Že my vždy povieme, že že dúfame, že sa stretneme niekde mimo nemocnice, že sa stretneme niekde na ihrisku, alebo proste... A to niekde, stretávanie niekde mimo inde. nemocnice sa deje? Uh, ono v podstate, keď deti už odídu uh, z nemocnice, tak my máme ako keby, že tri, alebo nazvieme to štyri programy, kedy sa môžeme s nimi ešte stále stretávať a stále sme v kontakte. Že to je vlastne ten tábor, kde, kde deti chodievajú, to je ten školský program. Potom máme ešte taký, ktorý vlastne vznikol počas covidu, aby sme s tými deťmi, lebo sme mali zakázané chodiť do nemocnice, tak aby sme s nimi zostali v kontakte a to bol taký, že offline, pardon, online workshop, kde sme vlastne vyrábali rôzne, rôzne veci, spievali sme si proste, mali sme rôzne elektronické také hry pre nich pripravené, ale to bolo proste tak úspešné, a tým, že sa pripájali deti z celého Slovenska, tak sme sa rozhodli, že to ponecháme a minimálne 4 krát do roka sa stretávame takto online. A ešte vlastne taký ďalší mini programik sme teda rozbehli a to je to stretávanie sa offline, čo sme mali prvýkrát toto leto. A sme boli na jednej farme pri Bratislave a s deťmi sme robili také rôzne súťaže a na konci sme vlastne... Ešte poviem asi tak, že ako keby, že keď robíme tieto rôzne hry a súťaže, že pre nás je dôležité, aby my sme pracovali spolu. Že aby tie deti nesúťažili medzi sebou, ale mm-hmm. aby sme proste spolu dosiahli nejaký cieľ. A tak to spolu bol cieľ, a s odvahou. Spolu a s odvahou, presne tak. Tak to bol cieľ uh, zozbierať uh, jablka a mrkvy, ktorými sme vlastne potom krmili, krmili tie zvieratka. 
No a teraz chystáme vlastne druhý taký offline uh, workshop u vás vlastne v Soge, to si asi povieme neskôr. A k tomu sa dostaneme. Dobre, čiže ja sa spýtam, že deti sa tešia z týchto aktív, veľmi, že je to prínosné. Hej, veľmi. Asi možno aj pre rodičov, že v niečom... Presne tak, presne tak že my dávame tým rodičom na výber, že môžu byť s nami celý čas, veľa z nich aj chce, ale veľa z nich sa aj poteší, keď si môže ísť dať kávu, môže sa v kľude osprchovať a tak, že ako keby to, to nie je len, len pomoc tým deťom, ale aj tým rodičom. A celým komunitám, predpokladám, pretože okolo tých detí sú veľké rodiny, sú tam Presne kamaráti, tak. spolužiaci a tak ďalej. Presne. A sú to veľmi náročné situácie. Inak vy ste ako taká chodiaca reklama na, na dobrovoľníctvo. Protože človek, keď vás teraz uvidí v tomto podcaste, ktorý teda dúfam, že si ľudia pozrú, tak to je také, že dostanú tú chuť. Ja som dal pred niekoľkými rokmi verejný prístup, že tiež teda sa budem uchádzať o takéto dobrovoľníčenie, len pracovné povinnosti to nedovolili, ale ešte nie je všetkým ňom koniec, však pravda. Vy uči- Určite chodte. No, to by, mne by sa to aj páčilo, však je to veľmi záslužná práca. Viete, mne veľa ľudí hovorí, že ja by som to nezvládla, aj vy ste to tuším Nina hovorili, ja že ja by som emočne... to nezvládla. Uh-huh. A, ale vidíte mňa, že, že ja, ja som akože človek, ktorý plače pri vašich podcastoch, hej. Aj pri výstave Jozefa Srnu Áno, aktuálne. Presne, pri našich podcastoch aj... mám chude aj niekedy plak. <laughs> Proste, že, že mňa, tie, mňa tie veci ako keby veľmi dojmú, ale, ale je to presne to, že každý pomáhame asi tak, ako vieme, ako môžeme. Niekto finančne, niekto proste, ja neviem, pošle Časom a niečo. Zaujímav. Presne tak, presne tak, ako hovoríte. A že ale že toto je taká ako keby pomoc, že, že mám na to čas, mám na to priestor, mám na to chuť, mám na to energiu, tak akože prečo nie? Že um, ono akože, samozrejme, že z tej nemocnice príde človek taký unavený a trošku taký tak fyzický a psychický, nechcem povedať, že zničený, ale taký, dajme vyčerpaný. tomu, že naťuknutý, áno, vyčerpaný. Ale potom, keď vy si to celé, tak ke, mm-hmm. keď vám to tak usadne v hlave, si poviete, že, že bože, že, že aké super... Že v podstate, že vy ako dobrovoľník nemôžete zmeniť ich zdravotný stav. Že do toho tam vy ide, musíte ísť, že ja nie som lekár, ja proste neviem zmeniť svet, neviem vymyslieť liek ani nič, ale môžem tam byť proste tú hodinu, tie dve, presne pre a nich uľaviť. a robiť proste to, čo oni chcú. Že to je ako keby ten... ten dobrý pocit, ktorý pre vás ako dobrovoľníka. Inak to je fascinujúce, lebo ja som síce v nemocniciach nestrávil strašne veľa času, ale mal som 15 rokov, keď ma do nemocnice zatvorili, samozrejme nie s takýmto vážnym problémom, išlo o uši a správali sa tam ku mne ako, ako proste k väzňovi. Mm-hmm. Bolo potrebné sedieť, ležať, mm-hmm. upratať si, to bolo niečo hrozné. A keď teraz toto počúvam, tak zrazu je tu ako keby úplne iný prístup k tomu pacientovi, proste urobiť mu radosť, pretože aj tá dokáže nejakým spôsobom liečiť alebo pomáhať tej liečbe. Presne. Lebo asi nie je nič horšie vidieť zdecimované dieťa nejakou takouto ťažkou diagnózou a nie je možné okolo neho nič robiť, proste nechať ho ísť. Preto asi bol ten COVID strašne náročný, zrejme aj pre, pre, pre týchto malých pacientov. Presne, a my sme vlastne ani nemohli chodiť vtedy na tie oddelenia. Potom už nám urobili mm-hmm. výnimku, že neskôr už sme mohli. V podstate vtedy sme nosili rúška a sme sa pravidelne testovali. Vždy sme išli vlastne 24 hodín pred návštevou sme sa išli do Čeci otestovať. A vlastne tie rúška sme si už uchovali, čo je také akože e, symbolické pre nás, ale tak... E, tak, to, tak toto je, ale ešte som vám chcela niečo povedať a zavudla som, že... No v ruškách sme moderovali aj my jedno, jeden ano. bátor, teda ano. vtedy to bol ešte bátor tábor, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Povedzme si niečo o histórii, pretože e, pri tejto nadácii a pri tejto dobrej veci, alebo teda pri tejto, pri tejto charite alebo dobročinnom podujatí je v podstate celkom zásadné aj to, že to ide do hĺbky, má to medzinárodný rozmer a stoja za tým v podstate veľmi významné osobnosti aj zo svetovej kultúry. A my na Slovensku sme v podstate zvyknutí na to, že tých charít je veľa a nie každé ano. môžeme dôverovať. Toto je naozaj, však aj my preto s touto nadáciou spolupracujeme, že je to skutočne seriózna vec a tie peniaze, ktoré sa či už s našou alebo inou pomocou podarí získať, tak sú všetky venované práve tam, kam to Presne ísť má. Tak. Ja by som možno povedala, že v podstate ten primárny zdroj alebo tá inšpirácia alebo založená nadácia bola v Maďarsku a že nebýva úplne zvykom, aby Slovensko ako krajina bola prizývaná k nejakým fungujúcim projektom, lebo toto bol ako dobre fungujúci projekt v Maďarsku a myslím si, že je veľmi záslužné a 
veľmi strategicky dôležité alebo dobre vymyslené, že tam bola vôľa zo strany Maďarska, že áno, sme tu ve 4 čo sa síce veľakrát proklamuje, ale nevždy užíva v praxi, že poďme to rozšíriť. A aj keď boli možno také nejaké nepochopenia zo strany tých regiónov, akože v Čechách, v Polsku a ano. Slovensku, kde sa, kde sa celá táto aktivita boli snahy to rozšíriť a presunúť. Spočiatku možno boli také ako, nie že odmietavé, ale rozpačité. nepochopenie, rozpačité a tak ďalej. Myslím si, že a, a, to sa, a to je spoločné možno aj pre tú našu oblasť s vizuálnym umením, že, že niekedy vlastne, že len ako ten región do, dokážeme spolu a s odvahou robiť veci. Takže ja som bola veľmi rada, že sme boli prizvaní, že nás po, ako Slovensko bolo chápané ako partner, dostali sme tú dôveru, že urobte na Slovensku aukciu a vtedy akože s, takou veľko, s veľkým rešpektom a s takým aj záväzkom e, som teda pres, predstupovala pred to publikum a pri tvorbe tej kolekcie, že vlastne ten prvý ten prvý ročník, aj tým, že som poznala, že ako to funguje v Budapešti a v, v akom prostredí, ako Nora Winkler, top miestna licitátorka, ako licituje a aká tam je atmosféra, ako sa predháňajú tí dražitelia, ako samozrejme tam, ktorý bol ročník, ktorý si má na 8... 2018, áno. Áno, ale že... 18, 18, áno. Dobre, Maďarsko. si pamätám. 18. ročník, takže áno, že tá tradícia tam nejakým spôsobom funguje, že sa im podarilo aj v podstate priniesť a to, preto sa to spája tie programy pre deti a vôbec tam sú aj programy v Maďarsku pre rodičov, ktorým dieťa zomrelo, že to nie je orientované len týmto spôsobom, že naozaj, že všetky tieto programy sa spájajú aj s tým súčasným umením, pretože tam bola vôľa nejakým spôsobom budovať publikum pre súčasné umenie a takto možno aj šíriť osvetu aj v rámci tohto segmentu. Či sa to u nás darí, to, to neviem, to by som asi nechala hovoriť niekoho iného, ale to chcem zdôrazniť, že tu nie je cieľom tak povedia, zdránkať od umelcov a chcieť od nich zase podporiť nejakú ďalšiu nadáciu. To je skôr cieľom budovať nejakú skupinu, ktorá chápe veci a veríme, že dokáže nájsť záujem o to súčasné umenie. Že to, takýmto spôsobom je koncipovaná tá hlavná myšlienka, preto sme sa do toho vlastne aj my zapojili a preto každoročne sa snažíme naplňať ten program v rámci našej benefičnej aukcie a aj tento rok sa nám podarilo získať absolútne rarity, že v podstate, že také veci, ktoré budú tu nemáme ani my v našej aukcii a to napríklad konkrétne poukážem teda na našu grafiku, ako hovorí Martin, dielo Anny Davčikovej, pane ikonické z týchto číslových obrazov, kde najvyššia autorka 100% venuje ano. nadací. To ešte poviem na záver môjho príspevku verbálneho, že umelci majú možnosť sa rozhodnúť, že či nadací venujú 100%, to je ich dobrá vôľa, ano. alebo štandardne 50% pre nadáciu, čo za normálnych okolností je v podstate suma, ktorá by, ktorú, ktorú by im zobrala galéria. Čiže je to postavené na takom princípe, ktorý by nemal úplne tých umelcov ukracovať, že Naozaj to, nechcem, aby to vyzeralo, že umelci len dávajte a podporujte charity, pretože ja už naozaj s týmto mám problém, keď mi niekto volá, že no a nedali by ste mi kontakt, alebo respektíve zavolajte niekomu, aby podporil. Mm-hmm. Viete čo, ja už toľkokrát som niekoho prosila, ja nechcem, aby, že prečo to, sú, prečo to majú byť práve umelci, ktorí majú dávať svoje diela a niekde stále ako Pres... dotovať nejaké aukcie. Mm-hmm. Takže... No, ale toto má nadácia spolu s odvahou vymyslené ano, práve tým preto... percentuálnym Presne. delením. My sme sa už celkom hlboko dostali teda aj do témy samotnej aukcie a do aukčného katalógu. E, poďme si ale povedať v podstate najprv ešte trošku v tej histórii, tej lebo histórii. tam je jedno významné meno jedného významného amerického herca, ktorý Áno, za tým stojí, ale to nechám tak. povedať vás. Presne tak. Tak, tak jak ste Nina vraveli, že vlastne je to pôvodne tá materská organizácia je Bátor Tábor v Maďarsku, čo vlastne znamená Tábor odvahy. Čiže ono to celé začínalo ako koncept tábora pre onkologicky a chronicky chore deti. My vlastne na Slovensku a teda spolu aj s Čechmi, aj s Polskom na týto, tieto programy robíme a tak ako ste spomenuli, že my patríme pod nadnárodnú vlastne takú medzinárodnú nadnárodnú sieť týchto táborov, ktorá sa volá že Sirius Fun Camp, ktorú založil vlastne Paul Newman. A to sú 80. roky, keď Áno, to presne, to už, to už bude nejakých 35 rokov, áno, hej. A, uh... Inak ale Paul Newman je veľký fešák. Bol už, nie? On už zomrel. On bol, áno, inak veľký fešák. Tak to je... 
čo? Som šokovaný týmto, týmto, týmto v tejto to je, vzúko, to je ale podľa áno. mňa ako, že, že fakt a jednak Hej. ako, veď on jednak je známe, že mal veľmi pekný vzťah so svojou manželkou, že, že ako dlhotrvajúci vzťah a ako vidno, že, že tieto veľké hviezdy dokážu strašne veľa urobiť. No určite, že ambasádory pre dobré témy Áno. majú naozaj ten veľký spoločenský výtlak, však nemusíme si ich hovoriť. Na Slovensku to ešte nie je také úplne e, zaužívané, ale podľa mňa na toto meno reagujú aj mladšie generácie, ktoré zrejme Pola Newmana e, nezažili v jeho vrchole kariéry, e, ale každopádne je to významná osobnosť. Preto sa na ňu pýtam, ano. pretože keď niekto takýto stojí za takouto myšlienkou, tak určite a trvá tá myšlienka, respektíve tá, to samotná Máme aktivita. Máme ešte ďalšiu pripomienku. Nic končím. <laughs> keď to trvá v podstate už cez 30 rokov, takmer 40 rokov, tak to bude určite seriózna záležitosť. A to je jeden aj z tých odkazov aj tohto podcastu, respektíve aj nás, že skutočne je to vec, o ktorú sa oplatí podporiť, pretože to má veľmi veľký význam nielen pre tých malých pacientov, ale aj širší. Samozrejme. Presne tak. A vlastne Paul Newman aj navštívil ten náš táborový areál v Hatvaní a v podstate tie kritéria, ktoré musíme splňať každý rok, my si musíme ten certifikát obnovovať, aby sme vlastne patrili pod nich. A sú to akože rôzne také bezpečnostné a programové a rôzne také um, kritéria. kritéria, ktoré musíme, musíme splňať. Či, čiže ako keby sme kontrolovaní, že nie je to, že raz to dostanete a už to máte na celý život, ale že ako keby aj my sa musíme stále snažiť, aby sme dodržiavali mm-hmm. ten urč, určitý štandard, ktorý proste je daný. No a poďte, áno, súka. <laughs> Tak teraz už podľa mňa odpadnete úplne. No, veď nie je to tak dokonca ešte, že Paul Newman má aj slovenské korene. Áno, slovenku mamu má. Nie Dobre. maďarské? Tak vlastne má stredoeurópske korene. Rakúsko-uhorské. No, Rakúsko-uhorské, keďže... Áno, a to je, to je veľmi záslužné. Mať Rakúsko-uhorské korene je veľmi záslužné. Áno, ale vidíte, že vrátil sa do tohto regiónu. No, je, Takto, pardon, aspoň pardon, Kurtisovci majú maďarské maďarské korene. Ja som si ich pomýlil. Jamie Lee Curtis a no, celá táto rodina, Dobre, to sú teda tak, echt potom, Maďari. Dobre, Dobre, takže a teraz Slovensku poďme mám. na aukciu a na komunikáciu s umelcami a na to, ako tá aukcia samotná vyzerá a pre ja. koho je. S umelcami, vy ste to v podstate rozbiehali pred tými mnohými rokmi, teda šiestimi pred šiestimi rokmi. Áno. E, tak to nie je málo. Pred šiestimi rokmi teraz ste tú komunikáciu prevzali v podstate vy. Akí sú umelci? Sú prajní? Viete čo? Veľmi prajní. Veľmi prajní a ja to mám veľmi rada, keď im v podstate telefonujem, alebo keď sa stretneme osobne a keď im môžem porozprávať, že čo máme nové. Veľa z nich sa aj zaujíma, že ako keby veľa z nich je s nami fakt naozaj od toho začiatku, že tých 6 rokov a sa vždy pýtajú, čo, čo nové, čo, čo robíte v nadácii, ako deti a tak. Čiže v tomto je to, je to veľmi zaujímavé a uh, tento rok, ja si myslím, že prvýkrát sa to stalo, že ako keby umelci oslovili nás, že by veľmi radí sa zapojili do, uh, do tejto aukcie. Čiže ono ako keby, že už to má také určité meno a že už sa to stáva pre nich aj také trošku atraktívne. Uh, veľa z nich uh, dáva tak, ako ste povedali, že tých 50% alebo, alebo 100%. Veľa z nich, um, ja neviem, to raz strieda, že raz dá 100%, raz dá 50%. A vždy, keď dá, ako keby sa rozhodnú, že dávam vám také hodnotnejšie dielo a že dávam ho ale za 50%, nehnevate sa. A ja tak vždy hovorím, že pre Boha, že nehneváme sa. Samozrejme, že sa nehneváme, veď my sme takí vďační, že pre nás je tých 50% za naozaj hodnotné dielo strašne veľa peňazí. A že prosím, neospravedlňujem, a mne je to tak ľúto, a hovorím, nie, nehnevajte sa. A potom zase na budúci rok dá, dá za 100%. A že, že je to ako keby, uh, tak si pomáhame navzájom, ja to stále tak berem, že, že jednak uh, pomáhame vlastne aj tomu súčasnému umeniu a jednak pomáhame aj vlastne vlastne všetkým tým uh, programom, ktoré pre deti robíme. Nina, vy sa po- podielate v podstate na dobročinných aukciách od čias, odkedy v zásade v SOGE pracujete. To je teda niekoľko dekád. Presne. <laughs> Ale hlavne teda máte prehľad naozaj o tom, respektíve takto ešte. Nina Gažovičová stojí za charitatívnymi aukciami za milióny eur. To, môž, to nie, nie je klamstvo, keď toto povieme. Uh, kde sa tejto škále charitatívnych podujatí a aukcií umiestňuje Bátor Tábor, bývali teda spolu s odvahou? No tak na popredných miestach, bez pochyby, lebo pomáham alebo pomáhala som, alebo angažovaná som bola 
vo viacerých projektoch, niektorých aj dlhoročných a významných organizácií nadnárodných, napríklad ako UNICEF. Ale ja si myslím, že svoju prvú aukciu som licitovala teraz neviem, či 2001 alebo 2002. A bol to práve UNICEF, čiže vlastne som začala licitovať na Charite, čo je ako skúška ohňom a v podstate si myslím, že licitovať Charitu je oveľa náročnejšie ako licitovať bežnú, bežnú komerčnú aukciu. A e, treba povedať, že, že aj pri týchto organizáciách, že je možno nejaký polčas rozpadu, že niekedy boli fantastické výsledky, ale jednoducho doba sa zmenila, tým sa opotreboval, zmenilo sa niečo a tak ďalej. Čiže zažila som už aj vzniky, pády, konce. E, zažila som aj také meteority, že jednorazové nejaké podujatia, ktoré boli fantastické, Zažila som aj neúplne šťastné tie benefičné aukcie, že naozaj každé, keď to bereme, že to je 20 rokov, ke, keď sú len 3 zárok, no tak to je 60 aukcií, ale bývalo ich niekedy aj, že 6 ich je len v decembri, no mm-hmm. takže no a Bátor je niečo, čo, alebo teda spolu s odvahou, aby som bola presnejšia, je teda aukcia, ktorá v podstate od začiatku bola spojená s osobou, bola spojená so mnou, cítila som kvázi nejaký veľký záväzok, že a zodpovedno, že v Maďarsku to je perfektné, poďme aj mi ukázať, že nie sme o nič horší, dali nám dôveru, tak, tak urobme niečo. A to je výzva. A to je v, nieč- v, nejakom, zmysle, v nejakom zmysle výzva, takže ja, ja sa vždy snažím robiť veci, že mi záleží na tom, že sa do toho tak ako... Vložíte. Sa to vložím sa do toho. A to je možno dôvod, prečo asi nechcem ísť do tej nemocnice, lebo viem, ako by som tie emócie asi ťažko spracovávala. Takže vložila som sa do organizačnej zložky a myslím si, že tie výsledky tam sú. Že sme to nastavili tak, že napríklad, keď sme začínali, ja si myslím, že som si povedala, že my chceme mať krajší katalóg ako v Maďarsku. Že proste videla som veci, ktoré mi prišli ako nejaké nie úplne ideálne, takže oslovila som vtedy e, top grafičku Lubicu Segečovu, iným spôsobom sme pojednali ten katalóg. Bohužiaľ také miesto ako je v Budapešti nemáme, čiže tam bol aj problém hľadať miesto, že ono sa to nezdá, ale tá samotná aukcia si vyžaduje veľkú organizačnú sústredenosť, veľa zaangažovaných ľudí. Ešte sme to robili v minulosti v Mlinici, kde bolo treba všetko ako keby doniesť panely, vyinštalovať výstava a tak ďalej. Čiže je tam veľa práce okolo toho, ale keď človek vidí, že, že je tam nejaký, nejaký výsledok, je to dôležité a potom má aj silu pokračovať ďalej. A musím povedať, že ja som aj bola v Hatvaní, bol, mala som možnosť vidieť teda ten komplex a ten areál. Bolo to v čase, keď tam nebol nikto, bolo to niekedy na jeseň. A vlastne tá myšlienka tam bola aj taká, že presne, že tie deti, ktoré sú v nejakom tom túneli myšlienok a nejakej jednostrannej informačnej toku, toku vytrhnúť ich z toho. A tam boli také lezecké steny, že ja som sa len na to pozrela, aby som nešla ani na prvý ten stupienok. A že vlastne to dieťa, keď, keď je postavené pre tú ako výzvu, že choď hore, no ide ono hore, zabudne na všetko, že naozaj uh, asi je to taká tá liežba šokom a, a najdôležitejšie je teda to vytrhnutie tých detí z toho informačného toku. Nie, no tak vytrhnutie z toho naozaj, z toho liečebného procesu a z tej, z tej hermetickej uzavretosti v nemocnici, pretože tam takí sú. Ale vy ste spomenuli jednu vec, že nemali sme také miesto, ako majú Maďari. My také miesto máme a to teda tým aj pozývame všetkých, ktorí nás pozerajú a počúvajú na výstavu, ktorá je teda na medenej 16 a bude sa konať. E, Dátu mi nechám na jednu z vás, pretože tam v praktičnosti ja úplne nie som. Aukcia sa uskutoční 19. Áno. A vlastne výstava začína v stredu 12. 11. 11. oktobra. Budeme otvorení v pracovné dni medzi 10. a 18. a ten víkend budeme otvorení od 12. do 18. Takže pozývame vás na výstavu, aby ste si prišli pozrieť, čo tento rok sa podarilo nadať si spolu s odvahou získať do tejto aukcie a hlavne prísť, dražiť a čo je, čo je asi dôležité aj povedať, že opäť sa nám osvedčil systém dištančného draženia, že môžete dražiť online, že bude týždeň takéto preddraženie aj pre našich stálych klientov v rámci online priestoru na www.soga.sk 
A zároveň potom je možnosť zdražiť buď na telefón alebo na písomný limit a samozrejme budeme radi, ak prídete aj naživo. Samozrejme, no tak a teraz si poďme povedať, čo všetko sa v tejto aukcii objaví a začneme tak nejak chronologicky, lebo sú tam aj zastúpení aj takí autory, ktorí síce patria do tej skupiny tzv. súčasného umenia, ale je to skôr umenie po roku 45, to znamená, že to nežujúci autory. Kto sú títo? No, tak ja dúfam, že poviem správne. Keď neopravíme vás. Ano, takže máme, tuším už tiež pravidelne sa zúčastňuje vlastne rodina Milana Pašteku. Presne tak, teda významný galandovec. Tým ma chceme poukázať na to, že nejde len o súčasné umenie, ktoré by bolo to absolútne najsúčasnejšie, teda nejaká mladá generácia, ale keďže sme aukcia a aukčný dom, tak treba hovoriť aj o tom, že skutočne ide aj o diela, ktoré sú aj z investičného hľadiska zaujímavé a že nie je to skutočne len nejaké také draženie, predraženie. Takže tí, ktorí prídu na aukciu, dajú peniaze na dobrú vec, ale na druhej strane dostanú za to aj nejakú tú e, hodnotnú, hodnotné umelecké dielo. A namargo toho ešte, že výber, že asi je dôležité povedať, že za tým výberom stojí medzinárodná porota, ktorá sa jednotlivo vyjadruje dokonca ku konkrétnym dielam, ktorý, ktorý tí, ktoré tí, ktorý tí autory môžu uh, prihlásiť do aukcie. Čiže není to ani výber tu pritomnej Simony, ani môj, že tuto moji kamaráti a tak ďalej. Čiže naozaj tá selekcia je veľmi, veľmi zodpovedná a odborná sú to uh, vždy medzinárodní porodcovia alebo no, hodnotiteľia, hodnotiteľia tým, takže a vždy je to teda Maďarsko, tento rok Česká Česko, porodkyňa áno, a, a zo Slovenska, áno, zo Slovenska takže, presne tak. takže máme tam pašteku. Áno, máme tam Juliusa Kolera. Áno, Koler je tiež zastúpený v podstate tradične na týchto aukciách. A opäť je to dielo z, od kvety fulierovej ako z rodiny, čiže je dôležité, že naozaj aj, aj tie rodiny týchto umelcov sú, ochotní, sú ochotné podporovať túto myšlienku. Nie, Máme dáše... aj anonimných darcov. Presne tak. Sú, ale ja iba ako v súvislosti s, s Anou Dalčíkovou, ktorú ste spomenuli, tak tá neváhala ani sekundu a povedala, mm-hmm. že samozrejme 100%, že to bolo, tá, tá reakcia bola v niečom až dojemná. Mm-hmm. Že podstate... A to dokonca, ja som bola teraz cez víkend v Prahe a to určite použijem aj pri dražení diela, ktoré som si nechala na záver, lebo je to pre mňa, že highlight. Ja som naposledy dražila diela Anny Dalčíkovej asi na prvej alebo druhej aukcii súčasného umenia pred 20 rokmi. Ja sa tak ja sa A keď som bola v Prahe teraz, tak som mala to šťastie vidieť stálu expozíciu v, spolu s komentárom hlavného kurátora Českej národnej galérie s Michalom Novotným, kde jedna vec dôležitá bola, že málo ktorý umelec v tej expozícii má zastúpené dve diela. Davčíkova tam má presne jeden takýto ako keby numerický obraz, to je prvá informácia. A druhá informácia, že celá tá expozícia, keď odchádzate, končí dielom Anny Davčíkovej v Pražskej národnej galérii. Čiže uh, to sú len naozaj že drobnosti, ktoré vypovedajú, že možno, že aká kvalita bude prítomná na tejto, na tejto aukcii a že, že jednak uh, není úplne bežné získať dielo, že na verejných aukciách ani ja si nemyslím, Nie že, že, že Anna Davčíková nejakým spôsobom participuje. Takže toto je obrovská príležitosť, by som povedal, že európskeho významu minimálne. No minimálne, pretože je to autorka, ktorá je zastúpená dokonca aj v takej zbierke, ako je Tate Modern a ďalších iných ďalších svetových, svetových zbierkach. zbierkach, zbierkach takže tak. naozaj to, toto je to najzvučnejšie meno. Poďme k žijúcim. Žijúcim. Teda ja by som ešte... žije, aby sme ano, teda ano. neurobili Ja by som popa. možno ešte spomenula uh, tri mená. Uh, každoročne od anonimného darcu získavame dielo Stana Filka a Juraja Meliša, čo sú z nášho pohľadu, ako teraz poviem, obchodníkov v úvodzovkách s umením, kľúčoví autory a sme veľmi radi, že si nachádzajú aj cestu. Aj umenia. To... Absolutne. No veď samozrejme, ale že, že si nachádzajú aj cestu k tým našim domácim zberateľom. A som veľmi rada, že vlastne aktuálne k výstave, ktorá u nás teraz prebieha ešte, ale už asi keď budete počúvať tento podcast, tak budeme ju mať zdarne za sebou. Výstava Jozefa Sernu, že budeme mať aj premiérovo dielo Jozefa Srnu, dielo zo 61. roku, vlastne z čia z jeho debutovej výstavy, ktorá sa udiela v galerii Cipriana Majerníka, čo v tej dobe bolo ako najprogresívnejšie miesto, ktorú nejakým spôsobom aj reflektoval náš top teoretik Tomáš Strauss. Takže opäť niečo nové, že tak ako hovorila Simona, že sú autory, ktorí sa opakujú a sme veľmi radi a potom sú 
že stále sa snažíme hľadať tie mená, ako tá domáca scéna je nejakým spôsobom samozrejme obmedzená, ale že kvázi tá vôľa mať tú fantáziu, ako hovorí Julius, u nás stále je. A sme radi, že sa nám ju darí náplňať hlavne teda vďaka umelcom a ich rodinám. Inak ešte predtým, ako si zrekapitulujeme tých ďalších autorov, tak by mi ešte napadlo, že v minulosti boli aj česko-maďarské presahy v rámci, v rámci týchto kolekcií. Máme ich aj teraz. Tento rok máme iba jedného, Petra Salaja. A, a tým otvoríme. Úspešný, tým, otvoríme tým, tým bol presne. úspešný, áno, aj v minulosti ten sa vždy vydražil. Dúfam, že to, ja som si to dala ako prvé dielo aukcie. A verím, že teda vzhľadom na výsledok volieb nebude úplne ako príznačné. Áno, mm-hmm. viem, na čo myslíte. Takže e, naši slovenskí mladí. Naši slovenskí mladí. Tak e, ja začnem mňa teda tento rok veľmi e, ohúrilo dielo Andreja Dubravského. Šesť včiel. Vlastne prvýkrát e, nám daroval dielo, ktoré je ako keby zastúpené v tej jeho ekotéme. Že nie sú to tí klasickí tí, tí chlapci a tak, ale že, že je to také úplne, úplne iné. E, pravidelne sa zúčastňuje Erik Šile, e, e, Roman Ondák, Uh, Matej Fabian, Jarovarga. Robert Bielik, Jarovarga. Katka Janečková. Áno, Jarovarga, áno, už ideme aj do ženských, dobre, tak do ženských, tak Katka Janečková. Po mene áno. nemá pohlavie. Emilia, Emilia Rígová. Uh, tento rok máme vlastne aj uh, uh, Moniku Pasko a Mikiškovú. A Prepačte, ešte to je naša celkom dobrá škola dejín umenia no. participovať na takomto projekte, však pravda. Simona, podľa mňa vidím Sa... tu priestor na... Na znalecké skúšky no. a na získanie okrúhlej pečiatky, <laughs> <laughs> pretože to sypete ako, ako odborníčka. Tak... Ja by som možno jednu vec ešte k tým súčasným a mladým autorom, že premiérova, ak sa nemýli, máme Dominiku Kováčikovú, ktorá pred týždňom necelým sa stala výťazkou ceny Malba roka a to je vlastne aj asi zdôvodnenie, že keď už vyberieme nejakého ako keby neúplne preverejného kánonom, dejin umenia, históriou a tak ďalej umelca, tak sú to vždy ľudia s nejakým potenciálom, o ktorých si myslíme, že áno, toto je to umenie, ktoré by si malo zaslúžiť vašu pozornosť. Čiže myslím si, že tie katalógy, a ja ich teraz ukážem, lebo som prosím, pre ne išla. Prosím. Prvý ročník, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý je v tlači, tlači momentálne, áno. že slúžia aj ako taký bedeker alebo taký návod a tým, že sa tam stretáva rôzne publikum na tých samotných aukciách alebo komentovanej prehliadke, ktorá bude v stredu. Áno, 11. O 19. Takže myslím si, že je to taký, taký spratný aj materiál, ktorý dokáže vás zorientovať. Je, a keď mierne. si to človek dá do ktižnice, vyjde z toho krásna dúhová a inak, toto je dosť, dosť taká <laughs> kauza, chrty. myslím si, že ten katalóg, že um, jednak, že zberatelia, ale aj sami umelci si ho vždycky žiadajú a niektorí chcú, aby som im tam aj dopísala cez Rusko, že za koľko sa dielo predalo. <laughs> <laughs> Takže uh, je to taká zberateľská uh, edícia. edícia, presne. Je. Tak si držme palce, aby to dopadlo čo najbližšie. Budeme musieť pomaly končiť, ale ešte no. nám povedzte, aké sú ciele, aké sú méty a pokojne hovorme aj o číslach. Hej. V porovnaní s minulým rokom napríklad. V podstate, Náš najväčší, nás je teraz v nadáci traja ľudia, keď to tak rozratáme štyri osoby, ale máme aj polovičné úvesky. Čiže ako keby rozrast trošku ten programový tým, aby sme mohli chodiť na ďalšie oddelenia do nemocnice. Lebo my chodíme okrem onkológie a hematológie aj na detskú kliniku, aj na oddelenie transplantačnej jednotky kostnej drene. Takže v podstate dostať sa ako keby na viacej, viacej tých oddelení uh, úplne, že tak dopredu, do budúcnosti je, že dostať sa do Bystrice, dostať sa do Košic, že ako keby nie len v tej, v tej Bratislave. Okrem vlastne toho, že robíme tento nemocničný program, robíme aj ten školský program, ktorý má ako keby dosah na, na nie len to, to chore dieťa, ale aj na tých ostatných spolužiakov, že tam presne vznikajú také e, vymyslené, vyfabulované e, také rozpravy tých detí, že čo v podstate je to ochorenie, že keď oni ho ako nepoznajú, tak si vytvoria k tomu taký príbeh, že, že my to ako keby otabuizovávame, že je tu s vami tento spolužia, ktorý možno tu rok nebol, lebo bol v nemocnici, hej, ale sa vrátil a teraz nevždy ho vítajú s, s otvorenou mm-hmm. náručou. Teraz to dieťa je trošku možno iné, že je viacej unavené, že mu to trošku dlhšie trvá. Takže ako keby 
že práca s celou tou triedou, že aby videli, že ale je to stále proste jeden z vás, je to stále dieťa, ktoré sa chce hráť a chce sa proste učiť a tak, len možno trošku teraz potrebuje. Že ako keby, že stále si pamätať na tú myšlienku, že že sú to stále deti, že proste stále chcú, chcú sa proste hrať, chcú šantiť, sú byť s kamarátmi a tak. A že mať aj trošku ako keby pochopenie tých ostatných ľudí a hlavne teda ich spolužiakov, že... A rozšírenie tohto týmu by vám teda zabezpečil dobrý výťažok z aukcie. Presne ak to tak. Dobre Presne tak. Minulý rok, keď sa dobre pamätám, to bolo 130 tisíc eur. Tak sa mi zdá. Áno, 130 tisíc eur. A to bolo si... vlastne tých čistých pre nadáciu nejakých 77 tisíc po odrátaní vlastne honorárov pre umelcov. A povedzme si, koľko chceme dosiahnuť tento rok. 100 tisíc pre nadáciu. Presne tak. 100 tisíc pre nadáciu. Presne tak. Tak ja si myslím, že toto je celkom slovo dobytky. Rukavica je hodená, takže pre všetkých, ktorí majú záujem o súčasné umenie alebo pomoc dobrej veci, je tu teda nadácia spolu s odvahou a aj aukčná spoločnosť SOGA. E, sledujte naše sociálne siete, pretože všetko bude zverejňované v dostatočnom predstihu, bude teda online predraženie a potom aj samotná aukcia. Povedali sme všetko, nepovedali sme všetko, ešte bude workshop v rámci výstavy. Bude workshop, ale áno. ten je otvorený aj... Ten je iba pre naše deti. Je, ale je dôležité <laughs> povedať, že aj toto je jedna z tých aktivít, ktorá sa ano. udeje. Vlastne sa stretávame teda druhýkrát ako keby uh, offline s týmito deťmi a plánujeme v sobotu vlastne urobiť workshop. Nahovorili sme a oni sa teda veľmi, veľmi toho chytili a veľmi boli nadšení, že aj toto je ako keby... Um, tá stránka tých umelcov, že keď som im povedal, že prosím vás, nechajte ma dohovoriť, ja vám to len chcem povedať, až, až tedy ma odmietnite, alebo povedzte, že áno. Tak vlastne oslovili sme uh, pani Natáliu Šimonovu, tá hneď tam ani nenechala dopovedať. A pán Fabian hneď, že, dobre, dobre, áno, už nemusíte hovoriť, hovorím, a ja vám to aspoň chcem dopovedať. Čiže bude, bude to ako keby, že práca s deťmi v, u vás vlastne uh, v SOGE, kedy budú vlastne tvoriť, že Natália Šimonová a deti a Matej Fabian a deti. Bude to vlastne dvoj, dva polhodinové stretnutie, kde okrem vlastne takých hier, ktoré sa s tými deťmi bežne, bežne hrávame, tak bude aj ich umelecký presah a vytvorenie vlastne nejakého diela. A z Nat- Natália Šimonová to už má úplne vymyslené, že ak pozbiera nejaké materiály a budú to tam otlačať a tak. Čiže tie die- deti ako keby preniknú aj trochu do toho sveta umenia, že, že nie len, že oni budú sami tvoriť, ale že im aj povieme vlastne aj sam- samotní umelci im povedia, že toto je moje dielo a možno nám povedia akože niečo viacej k tomu. Takže, takže na toto sa tešíme, toto prvýkrát rozbiehame a dúfame teda, že, že sa to deťom aj vlastne umelcom bude Tak páčiť. veľmi vám držíme palce. Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli ja sa s nami o tomto porozprávať. Takže bola ďakujeme, s nami ja ešte by som povedala, ano. že možno sa teda aj z tohto workshopu stane nejaká tradícia, tiež by, podnetná pre všetky strany a možno na záver, že tí z vás, ktorí nedisponujete možno financiami, ale chcete pomôcť, že asi je tu šanca aj pre dobrovoľníkov, Presne, že takisto tak. aj nadácia sa poteší naozaj niekomu, kto so záujmom by chcel aktívne ako dobrovoľník prispievať, takže treba si asi nájsť kontakty a pre nás všetkých je toto asi taká pripomienka toho, že naozaj, ako Simona hovorila, že akceptovať, chápať, byť láskavý, byť dobrý, nič viac v podstate Myslím. nepotrebujeme, aby sme sa všetci tu mali lepšie. Takže ďakujeme Simona, ďakujem. držíme palce a veríme, že teda 19. oktobra vás potešíme, že budete plakať od radosti. Áno, dúfame. Ja. Majte sa pekne, ďakujem Dovidenia. za pozornosť. Dovidenia.